வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பர்களே இன்றைய சிந்தனை தவம் முதல்ல தவம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் மனம் எந்த ஒன்றில் நிலைத்து நிற்கிறதோ அதுவே தவம் மனம் எங்கு குவிகிறதோ அது தவம் ஆனால் மனம் குவிகின்ற இடத்தில் காந்தம் குவிகிறது காந்தமே அனைத்திற்கும் மூலம் காந்தம் குவியும் போது அந்த ஓட்டத்தில் உள்ள அங்கே அந்த இடத்தில் உள்ள எந்த இடத்தில் குவிகிறதோ அந்த இடத்துல தடை நீங்கி அமைதி பெறும் காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிவதேது மனதை அதற்கு உட்பொருளான உயிரின் மீது நிலை நிறுத்தி தவம் இயற்ற மன அலை சூழல் குறையும் மனசை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் அலைஞ்சுட்டே இருக்கும் மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அறிய நினைத்தால் அடங்கும் இப்போ அதனாலேயே மனிதனானவன் தன்னை உணராமல் இருக்கிறான் அந்த அலை அலைந்த அந்த புலன்கள் மூலம் வெளியில் அலையும் மனதின் அலையை குறைக்க தவம் மிகவும் இன்றியமையாதது மனதை ஆளுவதற்கான நடைமுறை பயிற்சியே தவம் ஆகும் அப்போ தவம் எதன் மேல மனதை எதன் மேல குவிக்கணும் அப்ப நம்ம சிந்தித்தோம்னா எங்கிருந்து மனம் பிறக்கிறதோ அங்கே மனதை வைத்து விட்டால் மனம் அடங்கும் மனதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அது எங்கிருந்து பிறந்ததோ அங்குதான் அது அடக்க நிலை மனம் அடக்க நிலையில் எங்கிருக்கிறது மனதின் மறுமுனை தெய்வம் அப்ப மனதின் அந்த நூல் வழியே அந்த இதுலேயே போய் மனதை நம்ம உயிரில் அதன் மூலமான உயிரில் ஒடுக்கி ஒடுக்கி ஒடுங்கி அது அப்படியே அந்த அலைச்சூழல் விரைவை குறைத்து 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 நாம் அதன் அதிலேயே போனோன்னா அதன் மறு முனையான தெய்வத்தை அறியலாம் தெய்வத்தை உணரலாம் மனதிற்கான இலக்கணப்படி மனமானது உயிரிலிருந்து பிறக்கிறது எனவே உயிரின் மீது மனதை வைத்து தவம் இயற்ற மனம் அடக்கத்திற்கு வரும் ஒடுங்கும் இது நாளடைவில் என்னாகும் எண்ணம் இல்லா நிலை கிட்டும் எனும் மன அலைச்சுழல் விரைவு குறைந்த அமைதி பெறுகிறது மனம் நுட்பத்திற்கு செல்கிறது அந்த நுண்மை நிலைக்கு செல்கிறது இறை நிலையின் நுண் பகுதியான உயிரின் மீது தவம் தொடங்கி தவத்தில் ஆழ்ந்து செல்ல செல்ல மனம் படிப்படியாக அதன் மறு முனையான இறை நிலையுடன் இணைந்து விடுகிறது உயிரின் இயக்கத்தை கழித்துவிட்டால் அசைவற்ற நிலையே இறைநிலையாகும் பொது உதாரணத்திற்கு ஒன்று எடுத்துட்டோம்னா கடல் நீர் கடல் நீர் ஆர்ப்பரிக்கிறது அலை அடிக்கிறது அப்போ நல்ல அலை அது அலைஞ்சு நல்ல உயரத்துக்கு எழும்பும்போது அதை அலைங்கிறோம் அந்த அலையே அடங்கிய நிலையில் அதை கடல் நீருங்கிறோம் ஸோ அந்த அலைக்கு மூலம் வந்து அடக்கணையில் நிலையில் நீராக உள்ளது அதுபோலவே அந்த அலையும் நிலையில் அது மனம் அலைச்சூழல் விரைவு அதிகமாக மனமாக இருக்கிறது அடக்கத்தில் இறைநிலையாக அதன் மறுமுனையான இறைநிலையாக இருக்கிறது தவம் செய்கின்ற போது எவ்வளவு ஆழ்ந்த நிலையில் மனம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மன அலைச்சூழல் விரைவு குறைந்து கொண்டே வரும் மனதை உயிரின் மீது வைத்து தவத்தை தொடங்குகிறோம் புலன்கள் மூலமாக இயங்கும் இயக்கத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு கொள்வதுதான் தவத்தின் நோக்கம் தவம் செய்து வர வர புலன்களின் இயக்க காலத்தில் வினாடிக்கு பதினான்கு முதல் நாற்பது வரையிலும் மன உள்ள மன அலைச்சூழல்களால் அமைந்த எண்ணங்கள் செயல்கள் உணர்வு நிலையில் ஏற்பட்ட அனுபோக அனுபவங்கள் அனைத்தையும் மனம் கடந்து வரும் 
புத்தி என்ற புற மனத்திலிருந்து விடுபட்டு சித்தம் என்ற நடு மனத்தை அடைந்து அங்கிருந்து படிப்படியாக அடிமனம் என்ற அகமாகவே நின்று மேலும் மேலும் விரிந்து ஒழிவில் ஒடுக்கம் என்ற தெய்வ நிலையாக நிற்கிறது செய்க தவம் செய்க தவம் நெஞ்சே தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியதை எய்தலாம் வையகத்தில் அன்பில் சிறந்த தவமில்லை அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்தல் இயல்பு மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி அனைவருக்கும் தெரியாத ஒன்று அருள் தந்தை அவர்கள் சொல்லுவார் அவர் இன்னும் பல காலம் அவரது ஆயுள் காலம் நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருந்தால் தனக்கு வேலையே இருந்திருக்காது என்று சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு இறைநிலையை உணர்ந்த மகான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் தியான ஆற்றல் வளர வளர மனோ ஆற்றலும் வளர்கிறது அது இறைவனையும் உறுதியாக பற்றி கொள்கிறது என்கிறது பதஞ்சலி யோக சுத்திரம் அகத்தவத்தால் மன சூழலை படிப்படியாய் குறைத்து ஆதிநிலை ஒன்றுவரை பழக்கமாக்கி கொண்டால் இகத்துணர்வோ டெல்லை இகத்துணர்வோடு எல்லையில்லா இறைநிலையும் உணர ஏற்றபடி அவ்வப்போது பொருந்தி வர காண்போம் மிக தெளிவும் உள்ளுணர்வும் முற்றறிவும் கிட்டும் மூலம் எனும் இறை முதலாய் மனிதன் வரை வந்த மகத்துவமா முத்திரமே முத்திரமாய் மலர்ந்த மறை பொருளை அறிவு உணரும் பிரம்மஞானம் கிட்டும் என்கிறார் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் ஓரிரு நாள் பயிற்சியில் கிட்டும் பல நல்ல நாம் இறைநிலை உணர்வது தொடர் பயிற்சி விடாத முயற்சியோடு தவத்தில் ஆழ்ந்து செல்ல செல்ல தவ நிலையில் உயர்ந்து அனைத்துக்கும் மூலமான அந்த மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து வீடு பேறு அடைவோம் பெருவித்தொடரிலிருந்து மீழ்வோம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்புடன் ரேவதி சிவகுமார் வாழ்க வையகம் 